হ্যালো ইন্টারনেট আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে কথা বলবো একটা জনপ্রিয় বিষয় নিয়ে যে আকর্ষণীয় অ্যাট্রাকটিভিটি গবেষণাতে দেখা গেছে যে আকর্ষণীয় ব্যক্তিরা সাধারণত জীবনে সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি তাদের এই লাইফ টাইম যেমন যেসব রাজনীতিবিদ দেখতে সুন্দর তারা সাধারণত অনন্য প্রার্থীদের থেকে বেশ ভাগ বেশি ভোট পায় আবার যেসব সেলসম্যান বা সেলস গার্ল দেখতে সুন্দর তাদের বিক্রিও যে কোনো প্রোডাক্টের বিক্রিও তাদের অনেক বেশি থাকে এবং দেখতে যারা যারা মোটামুটি একটু আকর্ষণীয় তাদের চাকরির সুযোগও বেশি থাকে আর কোনো নায়ক নায়িকা অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস যদি কোনো মুভিতে একটু দেখতে সুন্দর হয় তাদের মুভিটাও একটু বেশি চলে চাকরির ক্ষেত্রেও তাই তাদের যারা চাকরি করে বা চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করে তখন দেখা যায় যে গুড লুকিং এবং যারা একটু অ্যাট্রাকটিভ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো তাদের হচ্ছে যে চাকরিতে ঢুকার মানে তাদের চাকরিতে ঢুকার চান্সেসটা একটু বেশি থাকে তারা সিলেক্টেড হয় বেশি এবং আকর্ষণীয় মানুষের ইনকাম সাধারণ মানুষের থেকে পাঁচ পারসেন্ট বেশি থাকে এবং তাদের সুখী জীবন যাপনের একটা সুযোগ থাকে ভালো কিন্তু অনেকে ভাবে যে আকর্ষণীয়তা হচ্ছে যে একটা জন্মগত ব্যাপার দুই হাজার এগারো সালের হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একটা গবেষণাতে দেখা গেছে যে যেসব মেয়েরা নিজেকে আকর্ষিত করার জন্য হালকা মেক আপ ইউজ করছে তারা অন্যদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় এবং তাদেরকে বেশি রিলায়েবল মনে হয়েছে এবং তাদের উপর মানুষ একটু আস্থাও বেশি অর্জন করছিল আকর্ষণীয়তা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যার জন্য আপনি কাজ করলে আপনি এটা আরেকটু বৃদ্ধি করতে পারবেন আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে তিনটা কৌশল বলবো যেটা ফলো করলে আপনি নিজের অ্যাট্রাকটিভনেস কিছুটা বাড়াতে পারবেন হ্যাঁ তবে সেটার জন্য অবশ্যই আপনার একটা ভালো রকমের প্র্যাকটিস করতে হবে বিষয়টা খুব একটা কঠিনও না কিন্তু খুব সোজাও না কিন্তু যদি আপনি নিয়মিত প্র্যাকটিস করেন তাহলে জিনিসটা অনেক সোজা হয়ে যাবে তাহলে শুরু করা যাবে কৌশল নম্বর এক ফিটনেস আমরা দেখতে পাবো বাইরে অনেক মানুষ আছে যারা তাদের উচ্চতা নিয়ে কমপ্লেন করে তাদের শারীরিক গঠন নিয়ে কমপ্লেন করে তারা তাদের চেহারা নিয়ে অভিযোগ করে তারা অনেকে ধরে নিচ্ছে যে তাদের হয়তো জন্মগত ব্যাপারটা এইরকম কিন্তু জন্মগতভাবে ব্যাপারটা আসলে এরকম না তারা যদি একটু চেষ্টা করে তাহলে নিজেকে আরও একটু ভালো করতে পারবে তবে আকর্ষণীয় হওয়ার জন্য আপনার নিজের ছয় ফিট লম্বা হতে হবে না আমি নিজেই পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি এবার বাংলাদেশের আরিফিন শিব হলিউডের রবার্ট ডাউনি জুনিয়র ক্রিস হ্যামসর থরের নায়ক লিওনার্ডো ক্যাপিও এরা কিন্তু সবাই দেখবেন যে নিজের প্রতি অনেক যথেষ্ট যত্নশীল তারা জন্মগতভাবে কিন্তু সুন্দর না তারা হ্যাঁ জন্মগতভাবে সবাই সুন্দর কিন্তু তারা সবসময় নিজের জিনিসটা ঠিক রাখার জন্য চেষ্টা করছে এবং তারা সেটা পেয়েছে এর মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে আপনার শরীরের প্রতি যত্নশীল হওয়া আমরা আমি নিজে যখন জিমে যাই তখন দেখছি যে অনেকে কমপ্লেন করা আমার চেহারা সুন্দর নয় আমার প্যাট কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে আমি তখন তাদেরকে খেয়াল করে দেখলাম যে তারা যদি একটু নিয়মিত নিজেকে একটু সময় দেয় তাহলে তারা অবশ্যই এটা আরেকটু বেটার করতে পারে সে তার নিজের মধ্যে থেকে বেস্ট ভার্সনটা বের করে ফেলতে পারবে কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যে এটাই তারা কখনো এক্সারসাইজ করে না শারীরিক পরিশ্রম করে না দেখা যায় অনেকে একদিন করে দুদিন করে তিন দিন করে তারপর এক মাস করে না বা এক মাস করলো তারপর সে ছয় মাসের একটা লম্বা গ্যাপ দিল বিষয়টা কিন্তু এরকম না আপনি যদি নিজের প্রতি যত্নশীল হতে হন এটা নিয়মিত একটা অভ্যাসে আপনার পরিণত করতে হবে মিনিমাম আপনার এটা মানে কনসিস্টেন্সি আপনার রাখতে হবে রেগুলারিটি মেনটেন করতে হবে আপনার এবং ডায়েট কন্ট্রোল করতে হবে ডায়েট প্ল্যান নিতে হবে এবং এক্সারসাইজ প্ল্যান করতে হবে নিজেকে আকর্ষণীয় করার জন্য যদি একটা দশ পয়েন্টের স্কেল বানায় যেখানে আপনার অবস্থান হচ্ছে তিন এটা হচ্ছে বিলো অ্যাভারেজ একটা 
তো আমি এই সাইডে দেখবেন একটা চার্ট দিয়ে দিব এটা হচ্ছে আপনার অ্যাট্রাক্টিভ স্কেল অ্যাট্রাক্টিভ স্কেলের চার্ট তো আপনি যদি নিয়মিত এক্সারসাইজ করেন এবং ডায়েট প্ল্যান ফলো করেন মিনিমাম ছয় মাস মিনিমাম ছয় মাস যদি আপনি নিয়মিত ফলো করেন তাহলে আপনি আপনার নিজের অ্যাট্রাক্টিভ লেভেল তিন থেকে পাঁচে নিতে পারবে আমাদের দেশে দেখা গেছে যে পঁচাত্তর ভাগ মানুষ কোনো ধরনের এক্সারসাইজ করে না যেমন আপনিও হয়তো বসে আসছেন এখন টিভি দেখতেছেন বা আমার ইউটিউব ভিডিওটা দেখতেছেন কিন্তু আপনি যদি এই ভিডিওটা দেখার পর আপনি যদি ধরেন কোনো ওয়ার্কআউট প্ল্যান বা ডায়েট প্ল্যান না গ্রহণ করেন তাহলে আমার এই ভিডিও হচ্ছে ইউজলেস অবশ্যই উচিত হবে আপনি সবসময় একটা স্ট্রং ভালো একটা রুটিন বানান এবং এটা এক্সিকিউট করে আর সকালে এক্সারসাইজ করেন নাহলে রাতে এক্সারসাইজ করেন নাহলে সন্ধ্যায় এক্সারসাইজ করেন অথবা জিমে জয়েন করেন নাহলে বাইরে খেলাধুলা করেন বা কোথাও ওয়েট লিফ্টিং লিফটিং করেন কার্ডিও এক্সারসাইজ করেন কৌশল নাম্বার দুই ফ্যাশন এই পৃথিবীতে হাজার বছর ধরে প্রত্যেক সংস্কৃতিতেই ফ্যাশন আছে এশিয়া থেকে আফ্রিকা আমেরিকা পর্যন্ত বিভিন্ন রঙের মানুষ আছে বিভিন্ন ধরনের কালার আছে এবং বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার জাতীয় জিনিস আছে যা মানুষকে অনেক যা মানুষের মনোযোগ ক্যাপচার করে কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে এই সব জিনিসগুলো মানুষকে একটু আকর্ষণীয় বানায় একটু সমান এনে দেয় সমাজে অবস্থানটা একটু শক্তিশালীও করে কিন্তু মানুষ তবু এটার খুব বেশি একটা গুরুত্ব দেয় না তবে এটাকে অনেকে খারাপভাবে নেয় আমি উগ্র ফ্যাশনের কথা বলছি না রিসেন্ট ড্রেস আপের কথা বলছি তবে হ্যাঁ আপনি যদি এটা সম্পর্কে একটু সচেতন হন তাহলে এটা আপনাকে ভালো একটা এনার্জি দিতে পারে জিনিসটা শুনতে আজব হলেও জিনিসটা সত্যি এদিক সেদিক কয়েকটা ছবি পপ আপ করলে দেখতে পারবেন কিছু ছবিতে আমাকে মানাচ্ছে কিছু ছবিতে আমাকে মানাচ্ছে না যেমন ধরেন আমি এই চশমা পরে আজকে ভিডিওটা করতেছি তো আমার আসলে অনেকগুলো চশমা আছে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে যদি আমি এই চশমা পরি তাহলে আমাকে কেমন দেখায় মানে দেখি চশমা ছাড়া কেমন দেখাচ্ছে তারপর দেখি আমি যদি এই চশমাটা পরি না এই চশমাটাও আমার তেমন ভালো দেখাচ্ছে না আবার যদি এই চশমা পরি তাহলে দেখি কেমন দেখাচ্ছে এই চশমাটাও তেমন একটা ভালো দেখাচ্ছে না আবার যদি দেখি যে হ্যাঁ এই চশমা পরি তবে আমার মনে হয় এই চশমাতে আর একটু বেটার লাগতেছে কম্পেরেটিভলি বেটার লাগতেছে তো এটা আমাদের বুঝতে হবে কোন জিনিসে আমরা যদি একটু আয়নার সামনে নিজেকে দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কোন জিনিসটা আমাকে মানাচ্ছে কোন জিনিসে আমাকে মানাচ্ছে না বাকি ভিডিও করে এবং রেকর্ড করে আপনি দেখলেন এটাও আপনার অনেক হেল্প করবে আপনার ফ্যাশনটা একটু নিজের ফ্যাশনটা একটু ডেভেলপ করার জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিভিন্ন ধরনের ড্রেস আপ করে যেতে হয় এবং ড্রেস আপে সচেতনতা প্রত্যেকটা সভ্য জাতির জন্য দরকার যেমন আমি বিয়ে বিয়ের প্রোগ্রামে গেলাম এখানে যদি আমি জিন্স বা ট্রাউজার পরে যাই বা ওয়ার্কআউটের ড্রেস পরে যাই কখনোই এটা আমাকে মানাবে না বা লুঙ্গি পরে যাই কখনোই আমাকে মানাবে না বা হাফ প্যান্ট পরে যাই কখনো আমাকে মানাবে না আবার আমি জিমে বা খেলাধুলা করতে গেলাম ফুটবল খেলতে গেলাম বা ব্যাডমিন্টন খেলতে গেলাম সেই জায়গায় যদি আপনি হাফ প্যান্ট পরে যান আপনি ভালো পারফর্ম করতে পারবেন এবং এক্সারসাইজ অনেকক্ষণ করতে পারবেন যদি জিমে যান তো ওইখানে যদি আপনি আবার স্যুট টাই ফর্মাল টি শার্ট পরে যান তাহলে এটা কখনোই আপনাকে মানাবে না সবসময় একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে চুল দাড়ি নখ দাঁত সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে নিজের হাইজিন লেভেলটা মেনটেন করতে হবে এখন দেখেন রেগুলার এক্সারসাইজ করার কারণে আপনি আকর্ষণীয়তার স্কেলে পাঁচ থেকে সাতে পৌঁছায় গেলেন জিনিসটা আসলে খুব কঠিনও না খুব সোজাও না এর জন্য আপনি পাচ্ছেন সলিড দুই পয়েন্ট নিজেকে আকর্ষণীয় করার লাস্ট কৌশল কৌশল নাম্বার তিন তা হচ্ছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার শরীরের ভাষা শরীরের ভাষা 
বডি ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যদিও ফ্যাশন এবং ফিটনেস আপনাকে অনেক আকর্ষণীয় করবে এবং আপনি যার সাথে ভালো ইন্টারাকশন করবেন তার সাথে ভালো মুহূর্তটাও নষ্ট করে দিবে অন্যদিকে ভালো বডি ল্যাঙ্গুয়েজ একটা মানুষকে ভালো দায়িত্বশীল মানুষ এবং সম্মানীয় মানুষ হিসেবে দেখায় ভালো বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাকে একজন দায়িত্ববান মানুষের মতো সমাজে প্রতিষ্ঠা করবে এবং আপনাকে ভদ্র মানুষ হিসাবে সবাই আপনাকে পরিগণিত করবে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো না থাকলে অনেকে আপনাকে ইগনোর করতে পারে এবং আপনাকে গুন্ডাও বলতে পারে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক ধরনের হতে পারে তবে আমি বেসিক কিছু জিনিস বলে দিই যেমন কুজো হয়ে থাকা যাবে না কুজো হয়ে চলা যাবে না এটা কখনো ভালো রকমের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ না আপনার অবশ্যই এভাবে থাকতে হবে বা এভাবে থাকতে হবে এক পায়ের উপর ভর করেও থাকা যাবে না অথবা এভাবে থাকতে হবে বা দুই পায়ের উপর ভর করে থাকতে হবে না যারা আপনার থেকে বয়সে বড় তাদের সামনে কখনোই চুইংগাম সিগারেট পান এগুলো খাওয়া যাবে না এইসব ছোট ছোট জিনিস আপনি যদি পরিবর্তন করেন তাহলে আপনি আপনার আকর্ষণীয়তার স্কেলে অ্যাট্রাক্টিভ স্কেলে আপনি সাত থেকে নিজেকে নয় নিয়ে যেতে পারবেন আর আপনি ফ্যাশন সচেতন হইলেনও কিন্তু আপনার ফিটনেসও ভালো কিন্তু আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো না কথা বলার স্টাইল ভালো না তাহলে সেটা আপনি আপনাকে আর নিচে নামাই দেবে পাঁচে নামাই দিতে পারে আপনি যদি একটু চেষ্টা করেন তাহলে সব কিছু আর একটু ভালোভাবে করতে পারবেন সব কিছু আর একটু সুন্দর করতে পারবেন তা কিন্তু আপনার হাতে আমার তামার হাতে আপনার আপনার হাতে তাই চলেন আমরা কমপ্লেন না করে নিজেকেই আর একটু বেটার করার সমাধান করে ফেলে তো এই ভিডিওটা ভালো লাগলে আপনি লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে পারেন অথবা আমাদের কমেন্টসেও জানাতে পারেন যে নিজেকে বেটার করার যে কোনো একটা ছোট টিপস আপনারা দিতে পারেন তো সবাই ভালো থাকবেন আজকে এখানেই শেষ